alo hòa bình đâu ạ alo Oh, tôi đang nghe bạn nói đây câu hỏi của bạn là gì vậy à, anh ơi em muốn chuyên gia tư vấn cho em truyền hôn nhân gia đình ấy. rồi bạn nói đi vâng em năm nay bốn mươi tuổi vâng nhưng mà vâng mình, từ khi mà em lấy anh thì giống kiểu mười năm trước thì chả làm sao nhưng mười năm sau này thì anh giống kiểu anh cứ đi ngoài tin này hmm. cứ đi giống kiểu cứ đi hết người này rồi đến người nọ cứ um, về thì em nói thì ông ấy bảo là giống như là trong gia đình thì ông không làm gì ảnh hưởng đến vợ con rồi. ông đi về thì ông chả bao giờ mà định đập em là cái gì rồi ông cũng vẫn có trách nhiệm à, giống như là cho con tiền đi học với lại là em cùng bạn cái hàng tập hóa em cũng cũng giống như cũng cũng phụ thuộc với ông rồi Nhưng mà em cũng muốn đánh đó là giống như không không biết là mình có tiếp tục sống tiếp hay là ly hôn ấy thế là em... các bạn lấy nhau được bao lâu nay rồi Em lấy được 20 năm thôi em Còn rồi. em năm nay học năm thứ hai rồi ạ Ờ thì anh ta thì chắc cũng phải ngoài 50 ừ. tuổi đúng không? Không, anh ấy 42 tuổi ạ à. Em 40 tuổi Thế là 20 tuổi và 22 tuổi thì đã lấy nhau rồi đúng không? Vâng ờ, Và bạn phát hiện anh ta hay đi ngoại tình là khoảng thời gian bao lâu nay? 10 năm nay rồi ạ Khoảng chục năm nay thì anh ta hay đi ngoại tình mà không phải ngoại tình với một người mà anh vâng. ta rất tóm lại anh ta rất thích lăng nhăng với nhiều vâng, cô gái em, khác giống ngoài là quen một cái con này ví dụ là được con nào lâu thì hai ba năm cứ đi ra ngoài là ăn rồi. ở thuê nhà trọ ăn ở với nhau xong rồi là thế à? hết hết về cái con đấy rồi là về nhà anh ta làm công việc gì vậy bạn lên mạng rồi rồi xong rồi là cứ quen trên facebook zalo là được con nào lại đi như vậy anh ta làm công việc gì vậy bạn nhà anh ấy chỉ có ở nhà làm ruồng về ghi đê ghi đỏ mới thêm này thì thoảng à. anh ấy hay đi đánh bài đánh bạc cái anh rồi còn bạn thì bán hàng tạp hóa cũng ở nhà thôi <cười> ờ, thế nhưng mà bạn đang ở hòa bình nghe giọng như bạn như là nghệ an hà tĩnh đúng không à, em là người miền trung ở người quảng trị ở ngay chợ thành phố đông hà tỉnh quảng trị ừ. mà em lấy chồng về ngoài này mà ngày xưa em lấy anh này thì trong gia đình em Giống kiểu ai cũng cộng ấy, cộng là bảo là lấy trong xá, người ta không cho lấy ấy. Rồi, anh ta là người Hòa Bình à? Hiện vâng tại à. thì đang ở huyện nào? Um, huyện Lạc Thủy, tỉnh à, Hòa Bình ạ. Lạc Thủy, cũng gần đây thôi. À, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào chào em. Vâng, em xin chào anh Đinh Đoàn ạ. Này thôi, uh, 10 năm nay mà ông ấy cứ rất nhiều lần mà cứ gặp hết với cô này cô khác. Mình vâng. có mình làm mạnh nhất là làm cái gì rồi? Ui giống rồi là em mà nói rồi Ngoài là nói ra làm nói gì không? Có nói nhỏ rồi làm mình gì Ông cũng thấy giống kiểu lúc mà ông ấy Muốn cái người nào là ông cứ thấy rồi ấy nè Không thể ai nói được Mà trong gia đình này bên nội bên ngoài là Ai cũng nói Mà cũng cũng không nghe ai hết Bây giờ Rồi rồi anh hiểu rồi ngày là ngoài, lên ngoài cái 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 cái, cái biện pháp nói ấy, Nói to nói nhỏ rồi bên nội nói bên ngoại nói Rồi vợ nói rồi nói sáng rồi nói chiều rồi nói tối Không thay đổi à. Mình đã có biện à. pháp gì mạnh hơn nói chưa? em nhiều lúc em nói quá ông bảo là không sống được thì thì bảo con cái nó biết đớn cho mà ly hôn ừ, ông bảo em vậy ừ, ừ. nhưng mà thực ra thì ông về thì ông cũng không định đập gì em ông cũng giống kiểu biết minh sai minh đoan cứ biết minh sai xong rồi ông cũng nói nắng gì mà về ông còn nhà nhỏ nhà thế mà có em nữa rồi chứ, thế mình có chấp nhận là... mình có chấp nhận cái chuyện là thôi ông cứ đi đi về không đánh đập không làm gì mà còn nhỏ nhẹ không thì em cũng đang bán khoản như này anh Linh Đoan này bây giờ em mà về trong quê thì giống như bố mẹ em cũng mất người mấy năm thôi cũng còn chẳng bây giờ ừ. vâng thế bây giờ bố thì cũng đi lấy vợ hai thôi với mấy đứa em thì nói chung là cũng con đã trong hoàn cảnh đấy ừ. bây giờ em cũng nghĩ là thôi bây giờ con em thì cũng năm nay cũng 19, 20 tuổi thôi cháu cũng thắp lấy chồng nếu như mà lấy chồng thì cháu lại em cũng lên ra ngoài rồi rồi mà bây giờ mà bỏ đi như thế mà mang hai đứa đi để một đứa lại con mang một đứa đi thì cũng nghỉ thương con rồi cũng biết mà đang mới lại là từ ngày em về ngoài này thì em làm dấu ngoài này thì gia đình trong em cũng hoàn cảnh lắm ấy. vợ trong cùng mới làm được một cái nhà là nói chung không dấu ấy là được gần một tỷ thì ừ. làm cái nhà sống thì giống kiểu từ đâu chưa làm nhà thì vợ trong còn ếm ổng lắm rồi. từ ngày làm cái nhà cái sống là ổng cứ giờ chụm vậy đấy tức là do thì nợ ấy... nần hay là do tại làm nhà nhà mình chỉ hợp với ở nghèo thôi đấy chắc là hợp với ở nghèo thôi em ạ <cười> <Chứ> con <cười> hỏi cho <cười> vui chứ không <cười> vâng con em là nhà em làm nhà sống thì em cũng không nợ nần gì ai ừ. thôi thế là thì may em... rồi này ông ấy... tập hỏa thì 
nói chung thì anh là nó có thu nhập thì nó cũng thấp chỉ đủ là chi tiêu ăn uống trong gia đình thôi thế là tốt rồi ừ. thời buổi này mà kiếm được đủ chi tiêu ăn uống còn thế nào nữa nhà một tỷ xây à. rồi đúng không thì mình vâng, có bốn em... này thôi được rồi nha ngắn gọn anh hỏi ông có đẹp à. trai không ôi ông đẹp trai lắm rồi ông, vâng ông đi ra ngoài còn gái mười bảy mười tám còn chịp với ông ấy. ông ấy có ông... ông ấy có bốn hai đúng không Vâng. Nhưng mà lại, vâng. lại rất là đẹp trai mà cũng chỉ có làm nông thôi Ngoài ra thì quẩn quanh nhà chơi lôi chơi đời với lại chơi điện tử thôi Cho nên trông có vẻ còn dáng Mình thì mình mới có ông 40 Ông hay ừ. vâng. Mình thì uh, uh, tuy mới 40 kém ông 2 tuổi hả? Vâng em ừ. 40 nhưng mà em cũng, cũng, cũng trẻ lắm Em đi ừ. ra ngoài thì người ta chỉ nghỉ em là chỉ có 2, 2, 2, 2, 2, 2 thôi Thế á? Em... Vâng. Thế à? Thôi thế thì thế này nha Vâng Ờ, đúng là nghĩ lại giờ đi mắc núi trở lại mắc sông mình cũng uh, đi lấy chồng rồi bố mẹ chẳng còn ai giờ chia tay thì cũng chẳng về được với bố mẹ thế xong rồi đang một gia đình chia đôi ra lại chị mỗi người một con mà con nó toàn 19 đôi 10 thì có phải là năm ba tuổi gì đâu mà đưa đi để bú mớm đúng không vâng. rồi đôi khi các cháu nó cũng lại buồn lòng nó thấy rằng gia đình tan nát rồi nó lại một đứa bỏ đi đua xe một đứa thì bỏ ra thành phố kiếm việc làm rồi nó xa ngã một chuyện này chuyện khác thì mình cũng mất tất cả À, là anh... em là hai đứa con gái ấy nè Ồ lại còn hai đứa con à. gái nữa rồi rồi Nó lại còn khó lấy chồng ra khổ thân nó à. Nhất là cái vùng mình vừa hòa bình lại còn miền núi nữa Đôi khi cái nhìn nhận của bà con nó cũng còn hạn chế đúng không à. Người ta để thấy rằng đấy Bố thì cờ bạc rượu chè bổ bịch Xong bây giờ thì mẹ nó còn bỏ chồng Thế thì lấy con gái nhà nó làm sao được Cũng khổ thân à. Đây à. em cũng chỉ nghĩ vì thế thôi em Tuy nhiên thì thế này à. Là mà không thể chấp nhận mãi như được Mình không bỏ không có nghĩa là mình cứ lại Cứ nghiến răng cứ cam chịu Ờ, mình cũng dành thời gian cho mình đi con cái nó lớn rồi sắp tới nó riêng rồi làm ăn vừa vừa thôi có chuyện này chuyện khác tâm sự với hai đứa con chính hai đứa con gái ấy đó là cái đứa mà nó kéo bố nó về tốt hơn là mình ấy mình cứ lại nhà lại nhà ấy nói có khi ông bực mình nhưng mà uh, hai đứa con gái là bố bố sống thế nào là sống để cho con còn gọi bố là bố con là sắp có thằng bạn trai đấy rồi nhưng mà con không dám đưa về nhà bởi vì bố như thế này con nhục lắm con xấu hổ lắm đôi khi này cái, cái đứa con gái mà nó tác động tới người bố mà bố cũng thấy nhục Thế đó nó, nó dễ thay đổi hơn là bà vợ vì ông chủ quan ông biết rồi bà này bây giờ cũng chả dám bỏ mình đâu cứ nói cho nó sướng mồm vậy thôi chứ còn thì còn bỏ mình thì còn đi đâu được nữa nhà thì to thế này bỏ ra đứng đường à Thế ông ấy nắm được cái thóp của mình yếu của mình rồi thế cho nên là mình mình dùng bài khác đi dùng con đánh vào tình cảm để ngăn cản lôi kéo bố này thứ hai nữa là mình cũng không phải suốt ngày chỉ có cửa hàng tạp hóa ấy. thỉnh thoảng xem là đấy chúng mày với bố mày ở nhà trông cửa hàng cho mẹ một tí mẹ về quê lâu lắm rồi uh, cũng không vào quảng trị đúng không về quảng trị yeah. này gặp lại cô bạn cũ ngày xưa học cùng lớp ba uh, lớp 7 lớp 9 lớp 10 này rồi cho nó khuây khỏa vui vẻ đi uh, may cái váy cái vóc cho nó sáng sủa ôi cái đấy thì em thì nhiều lắm rồi <cười> cũng rồi không thiếu váy à vâng. ừ, ừ. Vâng. Nhưng mà phải Mày đi ra ngoài chứ, may váy xong cứ treo ở trong nhà, ngồi xuống này ôm tập hóa. Em cũng hay đi, nhưng ừ. mà giống rồi em hay đi là ông cũng hay để ý, em giống ừ. rồi đợt trước là ông cứ bụi năm ngày ông mới về, nhưng mà có một lần em đi xong rồi hôm sau là ông về bất chợt. Đấy, có hiệu quả rồi còn gì? Ông là còn lắp camera để ông theo dõi em có đi đâu không cơ. Cho nên người ta mới có một cái câu chốt lại thế này là người phụ nữ dại là người phụ nữ suốt ngày ngóng trông rồi đi rình rập theo dõi chồng. Người phụ nữ khôn là làm cho mình nó đẹp lên cho mình nó có giá trị lên khiến chồng luôn luôn phải sợ mất mình mà phải ở nhà để coi mình vâng, nhá thế xong cắt rồi lời anh, uh, em cắt lời anh là như này này em mà ừ. từ xưa 10 năm nay ông mất lẽ nãy thì em cũng bao giờ em uh, nhìn mò hoặc là em ghén cuông em cứ kể kể cả cô lái qua đường em cũng nhìn thấy em cũng mặc kệ anh ơi đấy của em là đứa thế cũng em không được cũng... mà dễ tính thế là cũng chết bởi vì cũng giống như là nuôi con ấy lần đầu nó nói bậy mẹ đã kệ lần thứ hai nói bậy cũng kệ được sau nó thành thói anh quen ơi, anh nhìn ra ơi em hỏi anh một câu quan trọng em muốn hỏi về anh như này rồi. giống rồi mười, mười năm trước ấy ừ. à, mười năm đến giờ thì em giống rồi là ông đi như thế nhưng em cứ kiểu như, giống kiểu cứ gì nói đi thôi thì mình muốn ngày em ông thì đến môn mình cứ tức thì tức nhưng mà mình lại cứ vào trong phòng mình ngủ với ông ấy nhưng mà tư tiện mình là ông đi là ông uh, ở đừng hôm giao thừa là ông ở ngoài kia với con đấy sáng mùng một ông đi về ừ. thì em em mới tức là em mới nói à, từ hôm nay là em không ngủ với ông nữa em ngủ với con gái thì liều mình làm như thế thì liều vợ trong có đẩy nhau ra càng ngày càng xa không ấy xa thật rồi còn gì nữa đã tình cả
kẹo để thưởng hay là làm một cái biện pháp để trừng phạt cố gắng duy trì chính những lúc ấy mà tối hôm đấy chẳng hạn mình ôm ông trong mình ngủ xong mình khóc rứt rưỡi mình kêu rằng là em em cảm thấy em xấu hổ em nhục lắm cơ mình có chồng thế mà đêm giao thừa đầu năm mới chồng lại không về với mình lại còn coi ở chỗ nọ chỗ kia hơn có khi là còn lại còn dễ chịu hơn hết thôi ờ, mình đã không mình đã... Là em nghĩ như này em nghĩ em nghĩ là đi thì bây giờ ông cứ đi bốn năm ngày như thế mà về mình cứ vẫn cứ ngủ với ông như thế là ông ấy là tăng được ba là em là nghĩ như vậy giá em nghĩ cái điều này cách đây 20 năm làm ngay từ những cái cái buổi đầu tiên cái lần đầu tiên mình kiên quyết hồi mình còn đang có giá còn trẻ mà Ừ. đứa con đầu lòng với được một hai tuổi mà ông đã có bồ có bịch cho mình ầm mỹ lên rằng là sống thì phải sống tử tế vợ chồng phải tôn trọng nhau nếu ông thế này thì tôi bế con về quảng trị lấy chẳng lấy thì thôi xong rồi cứ giả vờ dắt con ra ngoài bến xe ở đầu đường quốc lộ để vẫy xe về nó sẽ khác còn là mình mười hai mươi ba mươi năm nay nghiến răng cam chịu đến lúc tuổi này có trỗi dậy nó cũng sẽ khó ở đời có mấy chuyện thế này, này. khi mình đã không thay đổi được thì hãy chấp nhận một phần Chứ còn cứ thay đổi thì không thay đổi được Nhưng mà chấp nhận không chấp nhận Cứ cựa quậy rồi Cuối cùng là mình là cái người khổ ừ, hơn rất là nhiều Theo em thì em có ở như này hay là hay là ly hôn à, Hãy trả lời câu hỏi ly hôn thì mình được cái gì Và mình sẽ đi đâu Cuộc sống có khá hơn lên không Hay là bán bò đi tậu ấy nhương Hay là tránh một cái vỏ dưa lại gặp cái vỏ dừa nó trượt mạnh hơn hay là rơi từ cái nỗi bất hạnh này sang một nỗi bất hạnh khác còn lớn hơn đúng không? Vâng, Đấy. Vâng. Thế Ôi. còn thì trong cuộc sống thì đôi khi thì cũng không ai dám nói là mình đang hạnh phúc nhưng mà chỉ sợ rằng phá bỏ cái này để mình có được một cái này không được bằng như thế. Vâng. Thì là em này nghe cửa sổ tình yêu nói chung là ngay nào em cũng nghe mà em nghe em tư vấn đấy thì là vâng. em cũng phải băn khoăn thế là em đi. Hy vọng là bạn sẽ tiếp tục gắn bó với chương trình cửa sổ tình yêu của chúng tôi nhé và qua những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn thì chắc là bạn sẽ lựa chọn cho mình một cách xử lý tốt nhất trong vấn đề khó khăn của gia đình mình lúc này. Xin chào chương trình nhé. Dạ vâng, chào anh. Câu hỏi của anh à, là gì vậy? Tôi xin ấy có câu hỏi này này. Tôi có một đứa cháu, nó năm nay nó hết hết 30 rồi. Dạ. Thế là bác bao nhiêu tôi, tuổi rồi đấy? Vâng, tôi tôi thì năm nay 6 7 6 8 rồi. Rồi, 6 8 tuổi. Thế là cháu nội cháu ngoại vậy? Có một đứa cháu nội. Rồi. Con trai, con trai 30 tuổi. Ừ. Sao nữa? Nó nó 28 tuổi. Dạ. Là, là tuổi dần. Dạ vâng. Mà yêu cái một cái cô bé năm nay à, cái tuổi ấy, tuổi dần, nó tuổi hù. Thế nên bố mẹ cháu thì nó cứ bảo là tuổi dần mới để tuổi thân không lấy được với nhau. Vâng. Đấy, nhưng mà hai đứa chúng nó, hai đứa cháu rất là yêu nhau. Dạ vâng. Gàn cũng không được. Bây giờ thì tôi thì ông đứng ở giữa mà kia là mẹ một bên là mẹ cháu, một bên là cháu nó như thế. Rồi, thế là cậu cậu Đích Tôn nhà ông là 28 tuổi đúng không? Vâng. Còn cô bé kia là 25 tuổi đúng không? Nó chứ 24 thì nó cứ cố tình yêu nhau bây giờ nó vàng thì thì già ấy nó ở với nhau. À thế à tốt nhà. quá thì nữa tức là bố mẹ cấm thế lâm ra là chúng nó dắt nhau ở ra ở riêng đúng không? Vâng. Thế thì ông thì là đứng về phe nào? Tôi thì giờ đứng về phe bố mẹ nó thì à. nó là cái bố mẹ đã vừa tại ông rồi sau này xin thế nào thì tại ông. À. À, tuổi xấu không ở được với nhau. À. Thế chúng nó hai đứa chúng nó phải yêu nhau xấu thì xấu cháu ở với nhau. Yêu nhau thì đấy không thì bố mẹ mới thì không đặt chân cháu được rồi thế là chúng nó có đăng ký kết hôn chưa à, chưa gọi là mấy ấy chưa đã đăng ký đâu thế à hay là chúng nó dấm dối đi đăng ký rồi ông cũng biết đấy vâng. đấy ông là phải phải quản lý thằng cháu đích tôn chu đáo vào nhưng vâng. mà về cơ bản thì ông nhìn thấy chúng nó là có đẹp đôi không không, hai đứa thì nó đẹp đôi thế thì còn cấm cái gì nó nhau mấy tuổi bốn năm ừ. tuổi rồi Chứ mà các cụ đôi. ngày xưa thì lại cứ bảo là dân thân tị hợi là tứ hành sung đem ra là bố mẹ thấy thế là cứ bảo là sung thế là không cho lấy đúng không vâng đúng Trời, rồi, rồi. Ừ. ông có vẻ tân tiến hơn bố mẹ nó đấy nhỉ vâng ông tức là cũng đang ở ngã ba nửa thì ủng hộ nửa thì không đúng không vâng anh đinh đoàn sẽ tâm sự với bác nhé vâng 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 chào uh, bác Vâng, chào anh nhé. Vâng, tôi, tôi thì tôi lại thấy thế này này. Vâng. Thời buổi này rồi mà có biết bao nhiêu những cái vụ việc ở trên mạng, trên báo, trên đài người ta nói về việc bố mẹ ngăn cản tình yêu của các con. 
đến nỗi rồi chúng nó bức xúc dắt tay nhau bỏ nhà ra đi hoặc nó thuê nhà nó ở hoặc nó cứ đẻ con để nó đẩy bố mẹ một việc đã rồi thậm chí cách đây ít tháng ít tuần có hai cháu ở Hà Nội còn dại dột là do bố mẹ mà ngăn cản quá mà chúng nó cũng trưởng thành rồi thế mà rồi rồi, rồi dắt tay nhau nhảy lầu tự tử có, có oai oán không cái chứ giờ cái thời buổi này rồi người ta sống theo khoa học mình cái gì cũng làm được ngồi đấy mà dần với thân tị hợi nếu mà xem tuổi được thì trên đời làm gì còn ai bất hạnh nữa thầy bói bảo là tuổi a lấy tuổi b đẹp thì cứ đi mà hỏi ông xem là lấy ai đẹp rồi cứ thế mà sống mà hạnh phúc thì chả cần tòa án loại chả cần đến tư vấn của chúng tôi đây à. đôi khi lấy nhau bảo ôi rồi đôi này đẹp bằng tuổi nằm rưỡi mà ăn thế rồi nào là uh, uh, thủy sinh kim kim sinh thổ cái gì nên là ông bấm cho là người nọ phù người kia thế rồi cuối cùng mà lấy nhau rồi ba tháng về đánh nhau tóe khói vẫn chia tay à. thật ra thì 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 để, để, um, xã hội thay đổi uh, nhiều thứ nó nó đổi mới rồi nhiều thứ à. nó thấy rằng là nó lạc hậu nó lỗi thời còn một số người nó vẫn rơi rớt lại ông thì bắt đầu có vẻ thấy chả sao các cháu nó đẹp à. đôi chúng nó lại thương yêu nhau chúng nó có nghề nghiệp cả rồi đúng không ạ vâng đấy đi làm có nghề có nghề nghiệp, nghiệp. thế rồi thằng con trai thì hơn đương gái vài tuổi đẹp đôi chúng nó tự à. là những công dân trưởng thành rồi hai năm hai tám rồi nó hoàn toàn pháp luật công nhận gọi là tôn trọng cái cái sự hôn nhân tự do và tự quyết của của thanh niên và tôi cũng ủng hộ vì yeah. tôi chả theo bố mẹ bạn chả theo cháu mà tôi theo khoa học yeah. à, cứ sống tử tế bảo ban nhau mà làm mà ăn thì lấy đâu mà cãi nhau yeah. thế còn thì, thì làm gì có cái con lý do nào là con hổ cháu mình thì rõ ràng bảo đấy là con hổ còn con người ta đẹp như hương như hoa thì bảo đấy là con khỉ thế sao yeah. mà bảo hổ cắn khỉ là làm sao con người <cười> thế nên là à, thôi chắc là ông thì cũng né ông sợ rằng là bố mẹ nó lại bảo là tại ông thế yeah. thì thì tôi tin rằng là các cháu nó đang làm đúng đấy nó à. có cách của nó và cái cách ấy tôi ý kiến này này là vì cách tôi cũng nói chuyện với được mẹ nó và. bố mẹ nó với lại bà nó và cái bể cả bên họ nhà chứ bên, bên nhà, nhà con kia bố mẹ nhà cái cô bé và thôi thì cô bé hai bố mẹ nó thì cũng nhất trí thôi nhưng mà về chỉ với cái mé này thôi tôi tôi bảo là bây giờ nếu mà chúng nó mà dắt nhau đi đâu chúng nó là thứ nhất là chỉ có gia đình nhà cha mẹ cháu ấy nó chỉ có mỗi mình nó thôi đấy bây giờ mà ấy bỏ đi thì lúc bây giờ không người lớn là ngồi đấy mà ân hận cũng không được đâu kia. rồi lúc bây giờ phàn nàn không kịp đúng thật đấy ạ à. nhưng mà tôi cũng dự đoán là có khả năng là nó chuyên chắc là nó có con nó mang về xong bắt buộc là nó cũng chả thèm mang về lúc ấy có thuê à. tiền đó để đến gạ gẫm nó là mang cháu vào đây cho tao bé nó bảo có cho tiền thì nó cho bé bây giờ thanh à. niên nó cần gì nó tự lập à. nó tự làm nó có học hành rồi bố mẹ cứ nhảy và can thiệp những chuyện của các con mình có thể thấy nếu như thế này cơ nó yêu phải một cái 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 cái, cái đứa mà ơ, lười làm ham chơi thằng con trai thì lô đề nghiện hút đứa con gái thì bệ dạc xấu xa sống thì trả ra làm sao cả thì mình còn khuyên gian con ơi hôn nhân nó là cái việc cả đời con nhìn đi lấy cái thằng ấy con khổ một đời hay là yêu cái con bé ấy thì, thì con sẽ thế nọ thế kia con đây báo làm sao chỉ vì mỗi cái là dần thân thì hợi dần thân thì làm sao đúng không Vậy. rồi người phương tây đấy người ta có dần thân thì hợi người ta có xem xét gì đâu người ta sống vẫn hạnh phúc ấy mà đây nó là cái văn hóa nó là cái quan niệm thế thì ai tin thì tin không tin thì cũng không đâu đả phá nhưng mà tôi nghĩ rằng nên sống theo uh, gọi là tiên tiến hiện đại một tí rất nhiều ông bố bà mẹ cũng mới có năm mươi mấy tuổi thôi đã cứ làm như ông già ấy. tay thì cầm điện thoại thông minh sơn sẹt thì cũng facebook cũng zalo nhưng mà uh, tư duy thì vẫn cứ cũ lắm nha hãy nhớ rằng rất nhiều những tấm gương mà bây giờ khi người lớn can thiệp trẻ nó có cái cách đi của nó cách tích cực đó là tự khẳng định bản thân chúng cháu nhiều khổ chúng cháu chịu này xong rồi thuê nhà nhà giờ thuê rẻ mà có triệu rưỡi hai triệu cũng được gian nhà miễn là chúng nó được ở vui vẻ với nhau đến lúc mình làm gì được đúng không thời buổi này đã nhiều ông bố bà mẹ đã nhận ra rằng là không phải cái thời mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy mà lúc là con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đấy bao giờ nó làm nóng cưới nó bảo tất cả nó lo rồi hôm ấy chỉ là bố mẹ ra mặc áo dài đứng cười cười đón khách hộ con thế thôi đấy là nó còn cho một cái diễm phúc thế <cười> mình nhìn nhận lại đi cháu nó không vi phạm bất cứ điều gì cả nhé lúc nào ấy lúc nào ông gặp cái thằng cu cháu ấy mà là thật ra thì ông cũng ủng hộ mày 
thôi vâng. thấy hai đứa cứ yêu thương nhau mà chịu khó bảo làm ăn đừng có làm trò gì dại dột trời không chịu đất thì đất sẽ chịu trời rồi đến lúc vâng. là bố mẹ chúng mày ngăn cản chán không được thì đánh chấp nhận thì đấy thì ông ông cứ nói ngầm với các cháu thế thôi chứ còn bây tôi, giờ tôi nói thật nói tôi thì cũng phải thôi về cách về à, cái phe của cháu vâng về phe giờ mà về phe khoa học ấy, bây giờ đằng... mà cái bố mẹ nó như thế mà mình lại theo bố mẹ nó thì đâm ra nó nó đẩy nó ra xa nó, đấy đúng rồi đâm ra quẫn cái nọ kia rất đúng rồi tôi vâng. vẫn tôi vẫn định nó vâng Ôi, thế là ông cố gắng ông đúng ở giữa ông trung hòa đấy. mối quan hệ đấy. giữa bố mẹ nó và hai đứa chúng nó nhá còn hơn là bây giờ nó bỏ đi thì coi là mình mất cháu nhá còn nếu mà nhận nó về thì lại thành được cả đôi Vâng. Đúng không? Yeah. Chào ông nhé. Cảm yeah. ơn là anh Đinh Đoàn. Yeah. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Thái Bình. Em chào anh ạ. Vâng. Dạ. Yeah. Ừ, em quen anh ấy một năm. Ừ, anh ấy thì có gia đình trước trước khi quen em á. Là vâng. Đã hơn rồi. Dạ. Bây giờ em về quê á. Thì anh ấy ở trong đấy lại quen một người khác á. Vâng. Bạn nói là anh ta ở trong đấy là anh ta ở đâu? Trong nước nước ạ. Trong Đắk Lắc cái gì? Dạ em ở trong đấy mà em về quê chơi thôi À bạn thì đang về quê chơi thôi Công việc em trong đấy ổn định thì em lại vào tiếp ạ à, Thế dạ. mà khi bạn đang về quê chơi thì lại nghe tin anh ta trong đó có bạn gái khác rồi Dạ Làm sao mà bạn biết được? Ừ, em hỏi người nhà Thế là em cứ hỏi anh à. Thì anh cũng công nhận Anh ta cũng nói là anh ta có bạn gái rồi Dạ <cười> Thế bạn mong muốn điều gì? Bây giờ em phải làm sao Và không muốn anh ấy quay lại em á. À, bây giờ mình phải làm thế nào để anh ta quay lại yêu mình thôi đúng không? Dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Ừ, em em nói là em quen anh một năm. Ừ, thì quen nhưng đã bao giờ anh ấy thể hiện anh nói là tỏ tình yêu em chưa hay là... Rồi là uh, mong muốn là sẽ tiến tới xa hơn thành vợ thành chồng không? Hay là cứ quý dạ. mến yêu thương thôi? Dạ có anh ạ. Ừ. Anh, anh đã nói là sẽ sắp cưới và lấy ấy. Ừ. Nhưng tôi nói với gia đình em thôi ạ Ừ thế hả à? dạ. ờ, Em có tin anh ấy là yêu mình thật không? Dạ em, em cũng tin ừ. Chứ không nghĩ rằng là lúc gặp mình thì anh nói với mình Gặp cô khác lại cũng nói thế đúng không? Hôm, hôm trước á, em có điện thoại à, Thì anh em xin anh nói là Đừng điện thoại cho anh nữa ừ. Dạ ừ, Anh lấy người, anh lấy người khác ừ. Anh nói em thế Thế thì em ơi Em nói rằng yêu nhau một năm rồi mà chỉ xa nhau có vài ngày mà anh ấy nói rằng là là đã đi yêu người khác, lấy người khác. Thế chứng tỏ rằng cái mối tình ấy nó cũng bé bằng một tí mà uh, thử thách qua bao nhiêu sóng gió thì biết tình cảm vững bền hay không. Bây giờ em mà giữ làm sao được anh ấy mới có rời ra có mấy ngày ấy đã mất thì chứng tỏ rằng cái đó không đáng tiếc. Nếu như quả thật sợ rằng thế này anh ấy đang đi chơi với bạn gái, anh ấy cứ thấy có một cái cô ở Thái Bình nhắn tin là với kiểm tra thì anh ấy hơi ngượng ngượng với người ta nghĩ rằng là bị quản thúc cho nên anh ấy nói vậy Thế còn nếu như quả thật là um, anh ấy không còn tình nghĩa gì mà nói rằng là anh sẽ lấy người khác uh, trong dịp em về tới đây buồn quá anh lại kiếm được một cô rồi đấy thì chứng tỏ rằng là uh, mối tình này mất cũng không đáng tiếc người ta chỉ tiếc cái gì đấy nó sâu nặng đầm thắm uh, ta mất công gây dựng bao nhiêu lâu nó đáng giá thế còn một cái mà dễ đến dễ đi hơi một tí thì có thể mất như vậy thì mất cũng không đáng tiếc bởi vì cuộc đời với nhau còn rất là dài nếu em có lấy được anh như chăng nữa và với một con người mà có thể dễ dàng thay đổi như thế thì rồi chẳng lẽ mình cứ nhốt anh ở nhà hay là xích anh vào góc nhà để mà coi à đúng không cho nên là hy vọng rằng tất cả chuyện này chỉ là cái chuyện bình thường thôi thì nếu trở lại mà mọi sự rất là ổn định tốt đẹp thì không sao thế còn nếu như chẳng may nếu trở lại trong đó mà tình cảm anh đã thay đổi rồi em phải nhìn về vấn đề này một cách tích cực một cách khác hơn rằng may quá trong cái rủi này có cái may may mình về phát hiện ra lão này là một cái lão gì không đàng hoàng tử tế đã thế ta cũng chẳng cần ta còn khối cơ hội khác nếu không ta về thái bình ta lấy chồng đúng không bạn đang nghe rõ những lời tâm sự của anh đinh đoàn rồi chứ dạ. vâng chúc bạn luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhé dạ, em cảm ơn ạ